Oh shit, here we go again. Yeah. Fall to. हेलो फ्रेंड्स हाय मेरा नाम है रोथर रोथर जेलिस माय नेम और स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट पे जहां बात करते हैं इंजीनियरिंग की कितनी तरह की ब्रांचेस है और फ्यूचरिस्टिक ब्रांच कौन कौन सी आखिर कितने तरह के ऑप्शन है आपके पास तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वो है बी टैक इन पॉलिमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यार अगर तुम्हारी दुनिया सिर्फ सी तक लिमिटेड है तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम वो सारी ब्रांचेस के बारे में लेकर आएंगे और उसी में इसे एक ब्रांच और इसमें हम सो से भी ज्यादा ब्रांचेस को कवर करने वाले हैं तो सारी ब्रांचेस को आप देख को देखना है और साथ ही साथ शेयर भी करना है यार इस वीडियो को तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज के बारे में जानने से कि होता क्या है राइट अगर हम पॉलिमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिमर का मैन्युफैक्चरिंग उसकी डिजाइनिंग उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है अब ये पॉलिमर होता क्या है एग्जैक्टली exactly. आप घर पे बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं लेकिन कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि आखिर कितनी ऐसी चीजें जो प्लास्टिक से बनी अब आप सोचो कि प्लास्टिक और पॉलीमर का क्या कनेक्शन है मेरे भाई आप पीवीपी पाइप ले या फिर अलग अलग तरह की चीजें फाइबर ये सभी एक कहीं ना कहीं इन्हीं सब की कैटेगरी है प्लास्टिक हो फाइबर हो सो अभी हम डेप्थ में बात करेंगे ताकि आप इन चीजों को समझ सके तो सिंपल सी चीज है प्लास्टिक एक बहुत ज्यादा नोन एग्जाम्पल है पॉलिमर का बट उसके अलावा मिनरल्स में अगर हम अपने नाखून की बात करें अपने बालों की बात करें ये सभी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है उसके अलावा आप अपने घर में जिसमें खाना खा रहे हैं उस प्लेट को बात करें तो वो भी पॉलिमर है right. जिस ग्लास में पानी पी रहे हैं वो भी और जो बॉटल बॉटल्स यूज कर रहे हैं वो भी राइट right. तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू करते हैं इस कोर्स का चार साल का कोर्स होता है सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं और यहाँ पर ट्वेल्थ के बाद फिफ्टी परसेंट भैया आपको चाहिए होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मेथ में पचास नंबर आपके आना चाहिए परसेंट आना चाहिए और अगर आप ओबीसी एस सी के हो तो ये कम हो जाता है एस सी वालों के लिए फोर्टी परसेंट ओबीसी वाले के लिए फोर्टी अब अगर हम बात करें कुछ इसके दूसरे पैरामीटर्स की तो आप सबसे पहले हम जानते हैं कि कोर्स में होता क्या क्या है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैलकुलस हायर मैथमेटिक्स फिजिक्स फ्लूड मैकेनिक्स मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मल बॉडीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं एंड इसमें यू नो कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है इलेक्टिव कोर्सेज का सब्जेक्ट इंक्लूड लैंग्वेजेस सोशल साइंस हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स सो एक जो सवाल हमारे ज़हन में आता है क्या वाकई में ये पॉलीमर जो साइंस है ये इट इज इन डिमांड और क्या वाकई में ये करने के बाद भी हमारा कुछ हो सकता है क्या तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये करता कौन है यार मतलब डिमांड तो बहुत दूर की बात है तो हम उसी के लिए पूरा वीडियो देख रहे हैं तो so ये, ये आपके किसी भैया और भाभी ने भी सजेस्ट नहीं किया होगा लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है ताकि आपको समझ में आए क्या वाकई में मेरा इंटरेस्ट इस जोन में है भी और क्या मैं करने के बाद क्या वाकई में आप वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं तो तो सबसे पहली चीज है डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं बट अगर हम फ्यूचर की बात करें तो पॉलिमर्स के बिना फ्यूचर नहीं सोचा जा सकता जैसे कि एग्जांपल की अगर हम तौर पे बात करें ये कैसे डिफरेंस बनाते हैं पॉलीमर जैसे हीट इंसुलेशन हो गया फाइबर्स हो गया पैरल मोबिलिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रीन एनर्जी जनरेशन सॉइल फर्टिलिटी फूड पैकेजिंग सेफ्टी द सर्च ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स रीजेनरेटिव मेडिसिन इंक जेट बेस्ड डिसेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग एंड ये लिस्ट जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं हो रही एंड इट इज अप टू अस कि हम इस फील्ड में कितना इन्वेस्ट करें एंड कितना कम्युनिकेट करें क्योंकि ये इतनी डाइवर्स है पॉलीग्लॉट इनडिसिप्लिनरी फील्ड्स ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस फील्ड के अंदर है तो ऑब्वियसली आप ये नहीं कह सकते कि आप जब पॉलीमर के बिना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली इंजीनियर्स right. की भी डिमांड होगी सो इस पॉलीमर साइंस टेक्नोलॉजी गुड और जैसे कि हमने बताया क्या ये डिमांड में है तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया कि डिमांड में तो नहीं लेकिन वाकई में इसकी आगे चल के आने वाली मतलब स्टूडेंट में ये डिमांड हो या ना हो लेकिन इंडस्ट्री में इस कोर्स की जरूर डिमांड है तो चलिए क्या वाकई में ये कोर्स अच्छा है लेट्स टॉक अबाउट इट सो अगर हम सबसे पहले ये बात करें इस कोर्स में स्टूडेंट को ये पढ़ाया जाता है कि कितने तरह के पॉलीमर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज उनके यूजेस और उनकी हमारी दिनचर्या में क्या क्या यूज है नए प्रोडक्ट बेस्ड प्लांट डिजाइन प्रोसेस डिजाइन थर्मोडाइनमिक्स ऑफ पॉलीमर एंड वो प्रोडक्ट कैसे ट्रांसपोर्ट होगा एंड यूजर तक कैसे पहुंचेगा ये क्योंकि इसकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है इंडिया में और इवन अब्रॉड में द नीड फॉर केमिकल और पॉलीमर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैव इंक्रीज अलॉट एंड ऑब्वियसली इसी वजह से कहीं ना कहीं इसकी डिमांड बढ़ी हुई है सो आखिर इसमें हमें पढ़ाया क्या जाता है सिखाया क्या जाता है तो लेट्स टॉक अबाउट इट पॉलीमर फिजिक्स पॉलीमर साइंस प्लास्टिक साइंस 
टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है लेटेक्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जाता है और रबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको पढ़ाया सिखाया जाता है और ये सारी इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं सिमिलर थोड़ी मिलती जुलती है यहाँ पर पॉलीमर साइंस से और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनसे रिलेटेड बनाई जाती है अब हम बात करते हैं कि वैसे एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस कहीं ना कहीं रोथन ने एक्सप्लेन कर दिया था right. बट मैं जैसे आप... कि मैंने बताया था एक बार फिर से हम बता देते हैं कि यहाँ पर ट्वेल्थ के बाद आप कर सकते हैं फिफ्टी परसेंट आपको चाहिए होता है लेकिन मेरे भाई ये डिपेंड करता है अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को क्योंकि बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम्स कराते हैं राइट मोस्टली एट्टी परसेंट में होता है लेकिन जो ए का नॉर्म से उसके हिसाब से आपका फिफ्टी होना चाहिए यहाँ पर किसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में में और और ये आपका इसके साथ मैं आपको बता दूं अगर आप थोड़ा सा यहां पर आरक्षण वगैरह मिलता है आपको एससी ओबीसी के तो 40 परसेंट में भी कंसीडर किया जा सकता है कई सारे एग्जाम होते हैं जैसे सबसे पहले आयकर ए आई डबल ई ए का एग्जाम होता है विच स्टैंड फॉर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च राइट कंडक्ट द ऑल इंडियन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन देन बिट सेट का एग्जाम होता है एस आर एम जेई का वी आई टी का सिम्बियोसिस का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एन एम आई एम एस का तो आप जिस तरह की यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टारगेट करेंगे उस हिसाब से आपका एंट्रेंस एग्जाम देने so, आखिर किस तरह के स्किल्स हमें चाहिए होते हैं अगर हम ये कोर्स करना चाहें तो, तो थोड़ा सा यहाँ पर लिस्ट मैंने बनाई हुई है जैसे कि आपके पास क्रिएटिव थोड़ा सा माइंड होना चाहिए क्योंकि आपको किसी भी चीजों में यू नो अलग अलग तरह की थिंकिंग थॉट वहां पर उस चीज को सेप में लाने के लिए बहुत सारी क्रिएटिव माइंड की जरूरत होगी एनालाइज करने की क्वालिटी होना चाहिए आपके पास और साथ ही साथ इंटरेस्ट इन कोर्स स्पेशली ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया कि बहुत कम लोग जाते हैं तो डेफिनेटली यहां पर कम लोग जाते हैं ऑप्शन कम है बट ऑप्शन कम है ठीक है डिमांड और सप्लाई अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारी चीज आपको समझ में आएंगी कि अगर डिमांड भी कम है और ऑप्शंस भी कम है तो डेफिनेटली सप्लाई भी वहां पर कम है और अगर आपका इंटरेस्ट इस जोन में है तो आप झंडे गाड़ सकते हैं वे झिझक यू नो इसके अलावा आपके पास मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इन सारी बेसिस पे एंड देट से अब इसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जो इस कोर्स को कराते हैं तो ऑब्वियसली कई सारे आई में मिल जाता है अब्दुल रहमान पीसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी Then, Dr. Baba Sahib Ambedkar, Marathwada University, Hindustan University, Jawaharlal Nehru Central for Advanced Scientific. Right. But ये इन कोर्स के लिए टॉप कॉलेजेस हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी मैंने सिर्फ आपको वो लिस्ट बताई जो कॉलेजेस कहीं ना कहीं ये कोर्स को ऑफर करते हैं सो ये एक आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि आखिर कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं कई आई में भी है वो भी आप देख सकते हैं तो चलिए अगर हम बात करें टॉप कॉलेजेस के बाद की कोर्स की फीस कितनी होगी तो यार अकेन ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हो किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी तो होगा वहां पर पांच दस हजार में भी हो सकता है क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज वहां पर कम फीस पे भी कराती है पांच दस तो मैंने काफी कम बोल दिया लेकिन यस पचास हजार में भी हो सकता है और वहीं पर वो कोर्स की फीस छे छे लाख भी हो सकती है अगर आप किसी ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हो एवरेज सैलरी की बात करें तो यार इनिशियली आपको दो लाख से लेकर यहां पर सात लाख आपको मिल जाती है एवरेज जो हमारा है वो पांच छ छ के बीच में जाता है राइट ये आपको मिल जाएगा एंड एंड कई एम कंपनी है जो आपको हायर करती है जॉब अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो कई सारी प्रोफाइल है जैसे की पॉलिमल इंजीनियर सेल्स इंजीनियर केमिकल इंजीनियर टेक्नोलॉजी इंजीनियर बिजनेस डेवलपर ये सारी प्रोफाइल है राइट right. और अगर टॉप कंपनीज की बात करेंगे भाई आखिर ऐसी कौन सी कंपनीज है जो हमें ले सकती हैं तो वो है यहाँ पर गेल इंडिया लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसमें जितने भी आपने इंडस्ट्री सुनी होगी हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स यू नो गुजरात आपने सुना होगा टाटा केमिकल सुना होगा यूनाइटेड फॉस्फोरस सुना होगा तो ये सारी कंपनीज है जो आपको ले सकती है जी हाँ सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो बट अगर अभी हमने भी कोई सेक्शन मिस किया है आप कुछ और जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चेक कर सकते हैं नीचे कमेंट पे जाके जल्दी आप देखिएगा क्योंकि वहां पर अपना सवाल आपको पूछना है एक और चीज डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दिया गया होगा अगर किसी से भी रिलेटेड डाउट है किसी कॉलेज से रिलेटेड या फिर हम पॉलीमर साइंस करना चाहते हैं लेकिन क्या वाकई भी इज इट वर्थ इट और या इसके लिए कौन से कॉलेज है जो कम फीस पे होंगे एट्स वाई जेड वॉट एवर यू वुड लाइक टू आज चेक द डिस्क्रिप्शन एंड शेयर जरूर करो यार इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.